a hemisphere of diameter 60 millimeter rest on HP with the top flat surface being kept horizontal. Draw the isometric view. Draw the isometric view of the hemisphere. Draw the isometric view of the hemisphere. Use box method. Draw the isometric view of the hemisphere. Use box method. The question is the solid heavy sphere. Hemisphere and diameter on the 60 millimeter. Rust on HP. Now, the hemisphere is the shape of the hemisphere. The shape of the hemisphere is the shape of the flat circular face. This is the flat circular face. The flat circular face is the face of the face. Flat circular face. So, we have to ask this question. If you ask this question, you can ask this question as an inverted position. So, here is the flat circular face facing downwards. The flat circular face is facing downwards. So, here is the question. This question is the first position. The first position is the first position. We have to ask this question. हेमिस्फीयर ने फ्रेंडी नोको आने की नमक का नाम बैठने दो और एक सेमी सर्कल हम टॉपी नोको आने की नमक का नाम बैठने दो और एक सर्कल तो फ्रेंडी नोक में बैठ के कारण दो सेमी सर्कल हम टॉपी नोक में बैठ के कारण दो सर्कल अब हम हमारे साधा क्वेश्चन आइसोमेट्रिकल ले क्वेश्चन चीनी बोले ना आदि टॉपी वाले क्या टॉपी लोगों को मिलते हैं कि टॉपी लोग करने ये सर्कुलर फेस है कारण ये बड़े किसी ने पार्ने चुन फ्लैट सर्कुलर फेस ओरिजोंडल हुआ ना आधे पॉल अदर ने फेसी अपवर्ड्स आ इधर आने के फ्लैट सर्कुलर फेस फेसी डाउनवर्ड्स आ आप इधर ले टॉपी लोगों को मिलते हैं कि सर्कुलर फेस है रिकिंग गाने दो अब हम एक्स वाई वाले चीते एक्स वाई लेने सूटेबल डिस्टेंस से तार तोड़ टेढ़े टेढ़े और सर्कुलर आ रिकिंग अब ये दाने टॉपी ले कानो टॉपी के टिकने जाने एक्स वाई इंटर द फ्रेंड यू आन फ्रेंड यू आ रिकिंग मेंडिया इंदर सीन इंदर निश्चित जा � सर्कल के रेडियस तो रहेना रेडियस मार के अपने इधर किसी लड़ डायमीटर नो रहेना 60 आना पर सर्कल के रेडियस नो रहेना तो आर इक्वल टू 30 मिलीमीटर से अब 30 मिलीमीटर रेडियस ऐड देते इधर एक्स वाई इधर मोगल लोट हाइट मार नेक्स्ट अंदर इधर नो चीज़ ना इधर दोटे ये पॉइंट ये रोला डि� अब वैरी किन्ह सेमी सर्कल नो रही ना तो दें 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 इन्हें तो ये बड़ा मोगल लाइट है और ये हॉरिजॉन्टल लेने का है ये दाना पर फ्रेंड यू ले कारण ना तो सेमी सर्कल फ्रेंड यू ले सेमी सर्कल टॉप यू ले कारण ना नो रही ना तो सर्कल टॉप यू लो ना तो सर्कल अब ये बड़ा डायमेंशन से नो रही ना सर्कल ये बड़ा क्वेश्चन ले आइसोमेट्रिक व्यू आना चाहिए चलेगी ना आइसोमेट्रिक व्यू आम बढ़ते कि हमारे ट्रू लेंथ वाले चीज़ दानिया ना सर्कल वाले के इन्हें तो ट्रू लेंथ वाले चीज़ सर्कल वाले के बढ़ते कि ये बढ़ता डायमीटर क्वेश्चन ले तेरे यानो डायमीटर दानरी Indonesia डायमीटर उन्हें 60 मिलीमीटर है ना अपन यानी ये पॉइंट के सेंटर आके कौन द रेडियस वाले शो रेडियस उन्हें रे रेडियस 30 ऐड दिते सर्कल वाले शो रेडियस 30 ऐड दिते सर्कल वाले शो नेक्स्ट सर्कल इन ये बात है सर्कल के सेंटर इन द एक्स वाई लेक पर प्रोजेक्शन लेंगे सर्कल के सेंटर इन द एक्स वाई लेक प्रोजेक्शन सर्कल के लेफ्ट एंड इधर जन्म प्रोजेक्शन लाइन वाले से मॉडल और टेक्स्ट दे दो ये बड़ा राइट एंड इधर जन्म एक्स वाई के परपंडिकुलर राइट प्रोजेक्शन लाइन है नेक्स्ट ये पॉइंट में मतलब इधर वेरे ला हाइट टन वाले इन्हें तो ये तानेरी की ना हेमिस्फीयर के रेडियस से लेते हैं आप इधर � 
സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ക്രിസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയമീറ്റർ തന്നെ എടുക്കുക എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ തന്നെ എടുക്കുക അത് വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി സർക്കിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് വിയറിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി യൂണിറ്റ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല സിക്സ്റ്റി എന്ന് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഇതിപ്പോൾ ഐസോമെട്രിക് ഡി യു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് സിക്സ്റ്റിയുടെയും തേർട്ടിയുടെയും ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്തുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്തുകൾ എടുത്തിട്ട് വേണം സർക്കിളും സെമി സർക്കിളും വരയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് എക്സാക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് തന്നെ വെച്ച് വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിളിനെ ഇൻക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം അപ്പം സർക്കിളിന് ടാൻജൻസ് ആയിട്ട് വേണം ലൈൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ സർക്കിളിന് ഫസ്റ്റ് ടാൻജൻറ്റ് അത് എക്സ് വൈക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിനാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പോയിൻറ്റിലൂടെ സർക്കിളിന് സെക്കൻഡ് ടാൻജൻറ്റ് അതും എക്സ് വൈക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലൂടെ എക്സ് വൈക്ക് പാരലായിട്ട് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് ഇവിടെയും ബോട്ടം പോയിൻറ്റിലൂടെ എക്സ് വൈക്ക് പാരലായിട്ട് അടുത്ത ടാൻജൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ടാൻജൻസ് വരും നെക്സ്റ്റ് ഈ ടാൻജൻസ് ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എ ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇത് വന്നിട്ട് സി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് റെക്റ്റാങ്കുലർ സർഫസിൽ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോർണർ വൺ സെക്കൻഡ് കോർണർ വന്നിട്ട് ടു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പം സർക്കിൾ എന്ന് വരച്ചു അതിനെ ഇൻക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എലിപ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ അല്ല നിൽക്കും പകരം ഈ പറയുന്ന ഹൈറ്റിൽ എത്രയാ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ തേർട്ടി എം എം ഹൈറ്റിലായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ടോപ്പ് സർക്കുലർ ഫേസ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പ് സർക്കുലർ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എം എം ഹൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഓയിസോമെട്രിക് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമേ ഈ തേർട്ടി എം എം ഹൈറ്റിലോട്ടുള്ള സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ സർഫസിലായിട്ട് ഈ സർക്കിളിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എലിപ്സ് ആക്കി വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വന്നിട്ട് ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു എക്സ് വൈക്ക് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു ഇച്ചിരി താഴെയായിട്ട് എക്സ് വൈക്ക് പാരലായിട്ട് ഒരു ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു ബേസ് ലൈൻ ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു വണ്ണാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെയും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിലുള്ള സെക്കൻഡ് ലൈൻ രണ്ട് ലൈൻസ് വരും നെക്സ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മുതൽ ടു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മുതൽ ടു വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുത്തു വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആമിലും കട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ വൺ മുതൽ ഫോർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് വണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ആമിൽ കട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു ഫോറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ടു മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ടൂവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് അപ്പോൾ ഇത് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇവിടെ ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഇവിടെ ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇവിടെ ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടം സർഫസ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമുക്കറിയാം സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമെട്രിക്കിലേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് എലിപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സിലിണ്ടറിനാണെങ്കിലും കോണിനാണെങ്കിലും എമിക്സ്ഫിയറിനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എക്സ് വൈയിലുള്ള സർഫസ് ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കുലർ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് എം എം ഹൈറ്റിലായിട്ടാണ് സർക്കുലർ ഫേസ് അപ്പോൾ ഇനി മുപ്പത് എം എം സർ ഹൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു പാരലോഗ്രാം ക്രിയേ
ഇപ്പം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയതെന്ന് പറയുന്നത് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഒരു പാരലോഗ്രാം ഫേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാരലോഗ്രാം ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇനി പുതിയ പാരലോഗ്രാം ഫേസിനുള്ളിൽ വേണം നമ്മൾ എലിപ്സ് വരയ്ക്കും അപ്പം എലിപ്സ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എലിപ്സ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ സർക്കിളിലെ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഐസോമെട്രിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പം വൺ ടൂലാണ് എ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ മുതൽ എ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഫോർ സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് വൺ മുതൽ എ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുത്തിട്ട് മുകളിലെത്ത വൺ ടു ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ടു മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുത്തിട്ട് ടൂല് വെച്ചിട്ട് മുകളിലുള്ള ടു ത്രീ ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി നെക്സ്റ്റ് ത്രീ മുതൽ സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ത്രീയിൽ വെച്ചിട്ട് മുകളിലുള്ള ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സി നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുത്തിട്ട് ഫോറിൽ വെച്ചിട്ട് മുകളിലുള്ള ഫോർ വൺ ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ സെൻറ്റർ മെത്തേഡിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് വി ഷേപ്പുകളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ അല്ലെ വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ ബിയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വൺ സിയിലേക്ക് അടുത്ത ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതായത് ത്രീ എയിലോട്ട് ത്രീ ഡിയിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റർ ഷെയ്ഡിലായിട്ട് വൺ ബി ജോയിൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വൺ സി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ത്രീ എ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ത്രീ ഡി ജോയിൻ ചെയ്യുക എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടിയ നാല് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റർ വൺ തന്നെയാണ് ഒരു സെൻറ്റർ ത്രീ തന്നെയാണ് ഇത് മുകളിലത്ത വണ്ണും മുകളിലത്ത ത്രീയും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഇത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് അടുത്ത സെൻറ്റർ ഇത് അടുത്ത സെൻറ്റർ ഈ നാല് സെൻറ്റേഴ്സും വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എലിപ്സ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ മുതൽ വണ്ണ് സെൻറ്ററാക്കിക്കൊണ്ട് വൺ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുത്ത് ഒരാൾക്ക് വണ്ണ് സെൻറ്ററാക്കിക്കൊണ്ട് വൺ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ത്രീ സെൻറ്ററാക്കി ത്രീ മുതൽ എ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുത്തിട്ട് അടുത്ത ആർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ സിയുടെയും ഡിയുടെയും അടുത്തൊരു സെൻറ്ററുണ്ട് ആ സെൻറ്റർ എടുത്തിട്ട് ത്രീ മുതൽ സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുത്തിട്ട് അടുത്ത ആർക്ക് അപ്പോൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വരച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫോർത്ത് സെൻറ്റർ അത് മുതൽ എ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിലെടുത്തിട്ട് അടുത്ത ആർക്ക് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അത് കറങ്ങി കറക്റ്റ് ബിയിൽ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിയിലോട്ട് എത്തി ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡാർക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എയിലൂടെയും എ ബി സി പിന്നെ ഇവിടെ സി ടു ഡി പിന്നെ ഡി ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എലിപ്സ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഈ ബോട്ടൺ സർഫസും കൂടെ വേണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹെമി സ്ഫിയർ ആവും അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വണ്ണും ത്രീയും മുകളിലത്തെ സർഫസിൻ്റെ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുക മുകളിലത്തെ സർഫസ് മുകളിലത്തെ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണൽ വരയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണലിനും വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റർ ആക്കി എലിപ്സിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹൈൻഡ് വരെയുള്ള ആ ലെഫ്റ്റ് മേജർ ആക്സസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള മേജർ ആക്സസിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസ് ചെയ്യുക രണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് നേരെ താഴത്തേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോട്ടം ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് നീണ്ടി ഇപ്പം വരച്ച ആർക്കാണ് അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും
മുകളിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലാറ്റ് സർക്കുലർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ആ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ആ തേർട്ടി എം എം ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് തേർട്ടി എം എം ഹൈറ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം തേർട്ടി എം എം ഹൈറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആയിട്ട് മുകളിലൊരു പാരലോക്കനം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ളിലായിട്ട് ഫേസ് വെച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു ഫോർ ഹൈറ്റ് തേർട്ടി വൺ ടു വൺ ഹൈറ്റ് തേർട്ടി ടു 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 ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ തേർട്ടി എൻ എം ത്രീ ടു ത്രീ തേർട്ടി എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഫോർ സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് ഫോർ സെൻറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എലിപ്സ് വരച്ചത് ഫോർ സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് അതേപോലെ തന്നെ ബോക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നാണ് നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരച്ചത് ഫോർ സെൻറ്റർ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ബോക്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഈ എലിപ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻസ് എല്ലാം ലൈറ്റർ ഷേഡിൽ അതായത് രണ്ട് വി ലൈൻസ് എല്ലാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വി ഷേപ്പിലുള്ള ലൈൻസ് എല്ലാം ലൈറ്റർ ഷേഡിൽ വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിക്കുള്ള ബൗൾ ആണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാ